Bonjour, je suis Juliette Bernola, hypnothérapeute et professeure de yoga à La Rochelle. Et la vidéo d'aujourd'hui euh, traite d'une des méthodes que moi j'utilise pour me libérer des émotions perturbatrices, c'est-à-dire du passé qui vit en moi. Alors j'ai fait pas mal d'autres vidéos, il y a une vidéo plus longue de presque une heure qui euh, résume un peu ma manière à moi euh, de de me libérer de ces émotions, de traverser ces émotions et aussi comment j'accompagne les autres personnes pour le faire. J'ai fait ensuite des vidéos un petit peu plus courtes avec d'autres méthodes que j'utilise comme le Ho'oponopono ou l'écriture automatique. Et aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler de l'acronyme la, de RAIN comme RAIN en anglais, la pluie, R-A-I-N. Et en fait... Euh, c'est quelque chose qui marche bien et en plus on s'en sou souvient facilement parce que euh, ben rain, pluie, euh, c'est facile pour, euh, pour la mémoire. Donc je vous rappelle le but en fait euh, de, de ces méthodes parce que des méthodes, des outils ne sont que des outils en fait pour nous maintenir dans le moment présent. C'est vraiment ça en fait. C'est quand vous êtes déclenché euh, par... Soit une pensée négative ou une, une émotion qui remonte ou un événement à l'extérieur qui déclenche de la négativité ou tout simplement de la douleur émotionnelle en vous. Comment se servir de cette opportunité Pas pour rajouter de la lourdeur et de la souffrance à tout ça, mais utiliser cette opportunité pour évoluer, s'alléger et se libérer en fait du passé et de la charge émotionnelle attaché à certains événements du passé qui vit en nous. Et en général, euh, ce qui empire la situation et ce qui ajoute, et si vous, vous croyez à cette, euh, à cette notion de réincarnation et de karma, ce qui rajoute de la lourdeur du karma et de, de l'emmêlement à la situation, c'est la complexité mentale. C'est que quelque chose se passe, on est déclenché, et au lieu de rester dans l'immédiat avec le con concret de ce qui se passe en nous, c'est-à-dire les sensations, euh, la respiration, le, le vécu immédiat en fait, le tangible, on a tendance à monter dans la tête et à euh, toutes sortes d'interprétations, euh, d'images, de conclusions, de croyances sont activées qui euh, vont nourrir en fait cette énergie de passé, de souffrance émotionnelle à l'intérieur de nous. Et c'est cette roue-là, en fait, c'est cette roue-là de souffrance. Euh, quand on parle de, de samsara, hein, les bouddhistes et les hindous parlent de samsara, c'est cette roue-là. Il se passe quelque chose, on est déclenché, on a des sensations, et ensuite la complexité, la complexité mentale euh, de croyances, d'images, de souffrance, euh, de projection, fait que la roue de souffrance tourne toujours. Alors RAIN, comment est-ce que ça marche Pourquoi RAIN Et c'est une méthode que j'ai appris de... C'est une enseignante euh, bouddhiste, Tara Brach. Elle s'appelle Tara Brach, qui a aussi beaucoup de vidéos. Si vous parlez anglais, vous pouvez regarder ses vidéos sur YouTube. Tara Brach, T-A-R-A, et son nom de famille, c'est B-A-R-C-H. Et... Euh... Et donc le, le R de RAIN, ça serait de, déjà dans un premier temps, quand vous êtes déclenché, quand vous sentez l'émotion perturbatrice, quand vous sentez l'agitation, ça peut être colère, peur, irritation, euh, anxiété. Mon Dieu, l'anxiété. Moi j'ai une longue histoire avec l'anxiété. Euh, tout ce qui perturbe en fait euh, votre, euh, votre présence, et bien pensez déjà R, reconnaître. Ok, là, il s'est passé quelque chose. Je reconnais que je ressens de la peur, de la colère, de l'irritation. Et ce n'est pas, euh, pas forcément euh, nécessaire que ça soit juste. Il ne s'agit pas euh, de mettre toujours le bon mot sur la bonne émotion. Euh, voilà, c est, c est, vous pouvez tout simplement, si c'est un mélange de colère et de tristesse, euh, dire euh, perturbation, perturbation, perturbation. Vous voyez, l'idée, ce n'est pas, pas de, 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 de reconnaître exactement ce que vous ressentez. Parfois, c'est un mélange de tout, donc ça arrange tout le monde. Euh, Donnez-lui tout simplement un nom. Colère, peur, tristesse. 
Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va déjà di vous distancier de cette identification à ce qui se passe. Vous allez lui mettre un label, vous allez lui mettre un nom, et ça va créer un espace entre vous et cette émotion qui fait que vous dites, ok, il y a cette émotion perturbatrice, il y a cette charge émotionnelle euh, qui a envie d'envahir mes pensées et envahir tout mon corps et gérer et, 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 euh, et euh, prendre possession de mon comportement, mais je ne laisse pas faire. C'est-à-dire qu'il y a la conscience qui entre en jeu, qui a reconnu, reconnaître qu'il y a une émotion perturbatrice et je la nomme. Donc je peux dire tout simplement, ok, je sens, là il y a du feu, quelque chose se passe. Euh, par exemple, je ne sais pas, ça peut être aussi de la jalousie, hein, ça peut être absolument tout. Quelqu'un euh, euh, que vous aimez ou que vous n'aimez pas réussit mieux que vous. Euh, voilà, c'est tout ça. Vous voyez sur Facebook quelque chose, ok, un tel a réussi, nanana. Alors Facebook et, et tous les réseaux sociaux, c'est énorme hein, pour pratiquer ça. Voyez un peu toutes les émotions qui ressurgissent quand vous êtes sur Facebook et quand vous regardez les histoires des autres et quand le mental a tendance à se comparer. Donc là, vous avez vu un tel que vous aimez ou que vous aimez pas, peu importe, a réussi ça et vous sentez, ben moi, voilà, il y a la comparaison qui se met en route. Moi, je ne réussis pas aussi bien. Nanana. Ok, colère, peur, peut-être sensation dans le cœur. Tout simplement, reconnaissez ce qui se passe. Vous êtes déclenché par une pensée, il y a une émotion qui ressurgit et vous lui donnez un nom. Colère, peur, tristesse, colère, colère, ok, ok, colère, colère, colère. Vous mettez le label plusieurs fois comme ça. Ça c'est le, le R de RAIN. Déjà dans un premier temps, reconnaître ce qui se passe. Ensuite on passe au A et le A représente accueillir. Alors accueillir c'est tout simplement... Laissez faire, ne combattez pas l'émotion, laissez-vous envahir par elle, laissez-la monter, ressentez-la. Ce qui, moi, ce qui m'aide pour euh, vraiment être dans cet état d'embrasser, de, de, d'accueillir ce qui monte à l'intérieur de moi, c'est dire tout simplement oui. Donc une fois que j'ai dit colère, 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 j'ai identifié, j'ai mis le label, je peux dire tout simplement oui, oui, oui. Ça peut, ça peut se faire mentalement aussi, hein, tout ça. La plupart du temps, ça sera, j'imagine, mental. Euh, mais envoyez-lui cette énergie de permission, d'accueil, de, euh, de laisser faire, de, 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 de lâcher prise, de « ok, oui, oui, ok, oui, oui, monte, monte, oui, oui, oui. » Vous voyez, le, le système, c'est qu'il y a une distance entre vous et cette, cette émotion, cette énergie perturbatrice qui veut prendre possession de vous et de votre comportement, il y a une distance qui se crée. Vous avez un pied, peut-être même les deux pieds dans la conscience qui observe et qui permet à l'énergie de bouger. Donc accueillir c'est ça, c'est envoyer cette énergie de permission, créer cet espace, cet accueil pour tout simplement donner une validation, une reconnaissance, une permission à ce qui veut bouger en vous. Et alors c est, c est, ça c'est important de noter que en fait l'énergie, la plupart du temps tout ce qu'elle veut c'est bouger, être vue déjà, être reconnue, être validée et bouger comme elle a envie de bouger. Elle a envie d'avoir ce, ce, cette... cette euh, cet accueil, ce respect de dire « Ok, ben je peux me manifester, je peux dire ce que j'ai à dire, je peux envoyer les messages que j'ai à envoyer et euh, je vais être accueillie. » Et je ne veux pas être tuée par euh, une, euh, une charge, une, une espèce de logoré de complexité mentale. Même si inconsciemment, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes complètement inconscient, L'énergie, l'émotion prend possession du mental et gouverne un peu ensuite votre mode de pensée et votre comportement. Mais à partir du moment où il y a distance et conscience, il y a déjà cet espace qui se, qui se met en place. 
Donc accueillir, oui, oui, oui. Ensuite, le I de Rain, c'est investiguer. Donc investiguer, ça serait vraiment d'aller, de, de, de rediriger, de garder l'attention la, dans le corps et d'aller voir ce qui se passe en fait. Alors, cette colère. Et tout ça, vous pouvez le pratiquer quand vous êtes déclenché, euh, dans le métro, peu importe, mentalement. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Là, je ferme les yeux un peu pour marquer entre mon temps de parole et le temps où je regarde à l'intérieur de moi. Cette colère, elle, euh, elle est où Je ressens de la tension dans les épaules. Il y a deux points qui brûlent à l'intérieur de mon abdomen. J'ai un petit peu de tension dans les poignets et les chevilles. Et j'observe tout simplement. Je ressens, je ressens ces picotements, je ressens les vibrations, je ressens la lourdeur un petit peu de ces points dans mon abdomen. J'observe tout simplement et je vois comment ça évolue. Je regarde comment l'énergie évolue. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je sente un certain soulagement. comme un semblant de paix, comme un semblant de sérénité. Qui fait que, derrière cette énergie, qui déclenche des sensations à l'intérieur de moi, je sens aussi cette énergie de présence. Qui est, qui se trouve... Peut-être on pourrait dire dans un plan plus profond. Il y a quelque chose, une paix, un calme, une sérénité qui est en amont de toute cette énergie, des sensations peut-être douloureuses, des projections mentales, des pensées. Et je maintiens un pied dans cette sérénité, dans cette paix. Et parfois, il est possible que vous ne touchiez pas cette sensation de paix. D'accord Mais ce n'est pas grave. Détachez-vous complètement de toute ambition ou de tout, de tout désir de résultat. Au final, ce qui est important, la chose la plus importante, ce n'est pas que vous réussissiez. Il n'y a absolument rien à réussir à ressentir cette paix. C'est pas ça. C'est que vous ayez fait le pas d'au lieu de laisser la douleur monter à la tête et de partir dans une complexité mentale qui rajoute de la souffrance, vous avez eu la, la conscience et la confiance, parce que ça demande de la confiance, d'interrompre cette roue de samsara et de vous tourner à l'intérieur avec écoute espace, bienveillance. C est, c est, vous voyez, c'est ce pas-là, c'est que vous l'ayez fait qui compte. Parce que c'est ça qui va enclencher, qui va créer des nouveaux sillons dans le cerveau. Ce pas que vous faites vers vous, ce retour vers l'intérieur, un peu comme une... un peu en fait comme si on avait constamment une, une infirmière à l'intérieur, qui s'occupe, qui soigne, qui regarde, qui check comment va le patient. C'est ça qui va créer ce sillon d'acceptation, de douceur, de... Enfin bref, je crois que vous comprenez. Okay. On change de sillon, c'est-à-dire au lieu d'escaler, de, euh, d'empirer, de, 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 de mettre du, de l'essence sur le feu avec la complexité mentale, on commence à désenclencher. On... Voilà. Donc j'ai dit le R, le A et le I. Et le dernier, le N, c'est nourrir. Et là, il y, y a deux choses qui sont importantes. C'est 
d'en nourrir, c'est vraiment le fait de, une fois qu'on a investigué un petit peu ce qui se passe dans le corps, où est l'émotion, comment est-ce qu'elle voyage à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Se nourrir, c'est tout simplement faire un geste de tendresse envers vous-même. Et ça peut être tout simplement une pensée de se dire, bon ben, bah, ok, c'est ok, on va y arriver, euh, c'est de mieux en mieux, euh, même si ce schéma se répète maintenant, et voilà, j'ai quand même l'impression que euh, le fait de me tourner vers moi, ça allège les choses. Vous voyez, donnez-vous quelque chose qui vous rassure, euh, qui vous apaise, alors ça peut être bien sûr une, une parole mentale rassurante, ça peut être un geste, euh, euh, comme diraient les anglais, have a cup of tea, have a cup of tea, <rire> boire un thé ou euh, une boisson chaude, manger quelque chose, quelque chose qui vous fait plaisir, faites-vous un petit plaisir, soit mental, soit euh, concret, mais quelque chose qui vient nourrir votre être intérieur et qui marque aussi la fin de l'exercice. Ça, c'est important. Parce que quand on travaille avec les émotions comme ça, on peut vite devenir absorbé, et ça, ça m'est arrivé souvent, de ne pas pouvoir passer à autre chose en fait. De rester connecté à l'émotion. Et, et l'émotion, en fait, c'est un, un peu un puissant fond. Donc... Euh, Faites quelque chose pour vous apaiser et pour marquer aussi, ok, voilà, c'est la fin de cet épisode et je passe à autre chose. Alors si vous êtes encore très très agité et que, voilà, ça, ça peut bien sûr durer plus longtemps tout ça. Mais même en gardant ce, cet état, euh, s'il y a encore de la difficulté et de la souffrance en vous, parce qu'il y a des états émotionnels, je veux dire, c'est pas, pas que des... des des choses qui viennent comme ça, qui, 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 euh, qui éclatent comme des volcans. Des fois, ça peut être des états émotionnels latents, sous-jacents, qui font comme des vrombissements en arrière-plan. Enfin bref, c'est voilà, il y, a, il y a toutes sortes d'états perturbateurs émotionnels. Mais vous pouvez quand même passer à autre chose, mentalement et physiquement. Allez vous promener euh, mais changez, changez de... Euh, faites quelque chose pour, pour euh, amener un peu d'air frais dans tout ça. Pour que ça ne devienne pas un, une espèce de, 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 voilà, de, de masturbation émotionnelle, intellectuelle. Euh, voilà. On passe à autre chose, on, on crée une fraîcheur et on se fait du bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Rain. Donc on est... R, c'est reconnaître, A, c'est accueillir, I, c'est investiguer et N, c'est nourrir. Quand vous êtes déclenché, peu importe l'élément perturbateur, un mauvais rêve la nuit, euh, une pensée désagréable qui vous crée de l'anxiété ou de la peur, quelqu'un qui vous ne qui vous respecte pas, qui vous agresse, peu importe, vous pouvez toujours... Trouver le temps, même si ce n'est pas sur le champ tout de suite, pour appliquer cet acronyme RAIN et vous occuper de votre territoire, de votre jardin intérieur, sans attendre de résultats, sans s'attendre à ce que vous soyez tout d'un coup illuminé et libre de toute perturbation, parce que la plupart du temps, ça ne sera pas comme ça, mais de se sou souvenir que c'est le geste qui compte. C'est le geste de vous tourner vers vous-même avec écoute, patience, bienveillance, de créer cet espace pour que les énergies circulent comme elles ont envie de circuler, comme elles ont besoin de circuler, qui va faire la différence au final. Voilà, ben je vous souhaite une très très bonne pratique avec cet acronyme RAIN. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt. <rire>